在二零一六年上映的马来西亚原创电影《欧拉波拉》，启发至上世纪八十年代大马足坛的真实历史事件。那时呢，正处于马来西亚足球最为辉煌的时代，尤其是绰号叫“马来亚虎 h a r i m a u Malaya） 的大马国家足球队，黑黄色的主场球衣更是曾经令亚洲国家闻虎上胆。那今天小南就带大家一起回顾当年让人津津乐道的大马足坛事迹。Hello， 大家好，我是美貌与智慧并重的小南。七八十年代的马来西亚是足球运动最 top 的时期，当时的国家足球队堪称老虎队，是一支在亚洲数一数二的球队。据说除了韩国队是我们的传统宿敌之外啊，其他的亚洲队伍都谈虎变色，更不用说是在东南亚这个地区，也因为马来西亚的超强实力。国家队更曾在1976和1980年两次打入奥运会的决赛圈。当年的国家队是由马来西亚三大民族组成，其中包括人称“头家”的队长苏金安、超级莫 （Super Mo） 的射脚莫达达哈里，还有 King James m o n 王者黄财富、最佳守门员崇志强以及哈山萨尼、阿鲁木甘等家喻户晓的明星球员。他们的表现非常优越，有者更被邀请到国外踢这个职业足球联赛。一九六二与一九七四年，马来西亚在亚运会两次夺下铜牌。一九七二年在首尔举行的奥运足球入选赛，马来亚虎分别以一比零力挫韩国，三比零横扫日本的姿态，昂首挺进慕尼黑奥运会。1980年的莫斯科奥运会足球入选赛中，马来亚虎更是以3比零和6比一把韩国与印尼杀得片甲不留，并在吉隆坡莫迪卡足球场举办的决赛中，以2比一的成绩再次击败韩国，取得莫斯科奥运会的参赛权。那一年啊，苏联入侵阿富汗，马来西亚政府因为抗议而被革参赛。没想到这一场比赛是马来西亚足球最后一次的辉煌战果，之后的足球队仿佛被下了魔咒一样，水平一直下降，甚至到九零年代期间爆发大规模的假球事件，更是让马来西亚足球队一蹶不振。曾被誉为亚洲其中一位最棒的足球员，拿度苏金安。他不但是大马著名的华裔国脚，更是亚洲足联名人堂的成员。我想年长一辈的大马人一定会记得这位人称“头家”刀哥的苏金安。在客家话中呢，“刀哥”是老板的意思。那苏金安青训于马来西亚的足球协会，一九七零年加盟雪兰莪足协，在队时间长达十年，为雪兰莪足协出场三百四十五次，打入五球。一九八一年回到马六甲足协，三个赛季出场三十七次，打入一球。同时，苏金安是马来西亚历史上最年轻的国脚。一九七一年，年仅二十一岁的苏金安就代表马来西亚国家队出战慕尼黑奥运的预选赛。一九七二年参加慕尼黑奥运会，一九八零年以队长的身份带领球队晋级莫斯科奥运会，并且在该年获得了王国卫士勋章。而他还是马来西亚唯一一个两次参加过奥运会的足球员。在为大马国家队效力的二十年间，苏金安为国家队出场三百二十四次，并打入十球。他同时是在任时间最长的国家队队长。退役后的苏金安曾尝试重振，不过在一九八六年的马六甲选区投票中，以不敌当时的对手林冠英。二零零七年，苏金安曾担任国家裁判协会主席及马来西亚国奥主帅。二零零八年上任马来西亚国家队主帅，但为期仅仅一年。二零一四年，苏金安入选亚洲足联名人堂。在七八十年代时，举凡有马来西亚国家队的球赛，球场可说是万人空巷，座无虚席。三大民族挥舞着马来西亚国旗，同一条心为马来西亚国家队呐喊助威。而一年一度的马德加杯，更是马来西亚引颈期待的赛事。
然而三十年已经过去，回首缅怀当年的辉煌，如今再观看我们今天的大马足球运动，不禁令人无限唏嘘。在这三十年里，在耗尽了无数的金钱与资源下，从半职业联赛到今天的职业联赛，从过去引进了许多外国教练与球员之下，马来西亚的足球运动不但不能从我们起步比别人早的优势当中冲出亚洲，相反的，这一支曾经令人谈虎变色的这个队伍，已经沦为一支任人鱼肉的鱼腩队伍。当年虎虎生威的气势，如今已经荡然无存了。反观我们的宿敌韩国，已经冲出亚洲，成为世界杯的常客。日本和其他的中东队伍也迎头赶上，冲出亚洲。我们的国家足球队，如今在东南亚的这个霸业，也早已被泰国、新加坡和印尼取代。更可悲的是，曾经让我们引以为荣的马迪卡杯，更被沦为一个低水准和三流球队竞逐的赛事。很遗憾的，在经历了多年的失败后，我们国家的足球队已经无法回去那个辉煌时代了。那么回到一开头我提到的《欧拉波拉大马》原创电影。它是一部关于八十年代足坛的故事，基于当时的环境和经济状况，那时候的国家足球队队员都是兼职的。白天他们得像正常人般为生活打拼，到了夜晚才能抽出时间练球。可想而知，这种在现实与梦想中游走的生活，在当时贫困的环境下，绝对是相当艰难的。但故事的主角们并未轻易地以现实残酷之名抹杀梦想。反观生于更幸福年代的我们，常常会说：“梦想遥远难实现。”那我们是否该自我反省呢？戏里的国家足球队包含了三大民族，虽然大家的肤色不同、信仰不同、用着不同的语言，但却能为了同样热爱的这片土地，联手朝向同一个目标奋斗。曾经有位外国朋友告诉我啊，他感到很惊讶，马来西亚有着不同种族，但大家却能像家人一样互相包容，这样的马来西亚很漂亮。我很认同他的这句话，因为多元化和互相尊重造就了美丽的马来西亚。当然，这里最精彩的部分非球赛莫属，那在这里我就不剧透那么多了。无论是想探索，亦或是重温当年大马足球辉煌时代的观众朋友。都十分推荐你们去看，尤其是只有在大马球场上才能看见的 ，Go Go Go， 奥雷奥雷奥雷 ！Hello， 大家好，我是小南。现在呢，我刚下班，所以在回家的路上，我塞车哦。最近的疫情啊，越来越严重啊，希望大家可以的话，尽量就是少出门啦，要戴好口罩。即使有事情要出门啊，一定要严格遵守 SOP 哦。好的，唠叨完，说回正事，就是呃，经这几期小南的选案影片，大家有没有觉得收音的那个质量有比较好呢？如果是发音问题的话呢，还是要给一点时间我去继续努力改进的啦。因为现在也是待着牙套维持器的关系嘛，所以呢，有些咬字还是没有办法做到那么的标准啦。希望大家多多见谅哈。还有一些观众也是觉得我的语速比较慢的话呢，那你们就可以调快这个影片的速度啦。OK， 再次谢谢大家的支持，我们下次影片见喽，拜拜。